of importance of GeoGebraite, it is freely available and works offline also. Once you download in your mobile or system, you can work it. You can extract your work also and upload uh, your work in any web page or website. So other features and uses of GeoGebra is GeoGebra was created to help students gain a better understanding of mathematics. We can use it for active and problem-oriented teaching. And we can practice mathematical experiment and discover both in classroom and at home because uh, as I have already mentioned, it is available uh, freely and offline also. So uh, students can download and practice at their convenience at any time at, uh, whenever they want to and if, uh, whatever number uh, whatever so many times they can practice ready to use applets are already available throughout the world people like those who are lover of GeoGebra have created applets I'll show you in a few minutes uh, and you can directly use that applet you can modify also according to your suitability and teaching or learning of mathematics in your classroom and teacher and student can build animation and simulators also so it is a very dynamic and GeoGebra uh, really helps in visualizing uh, the concept of mathematics and the being uh, being uh, the nature of mathematics as abstract. GeoGebra really helps in visualizing and manipulating different uh, concepts, which sometimes become very difficult. I'll just show you. Uh, so how you can avail GeoGebra. So you just have to go on the website geogebra.org and there you can just download. I'll just demonstrate to you how you can download. So once you click on this web page, that is geogebra.org, this is the home page. And on your left side, you will see uh, app download. So once you click on app downloads, you will see different software, different tools are already developed for different dimension of mathematics, like graphing calculator, 3D calculator, geometry, a CAS calculator, calculator suite is there. That really helps uh, for higher mathematics also. For like calculator suite uh, can be used to explore different functions, solving equations, constru constructing geometrical shapes and 3D objects. And another is graphing calculator. Like uh, you can graph different functions, in, in, uh, investigate equations and plotting of data are can be freely done on this software. All these software are uh, uh, comprise of different functions of different dimension of mathematics. And uh, you can you can see this. GeoGebra Classic 6, GeoGebra Classic 5. These are the bundle of all these different tools or software. So you can find all the functions in these two version of GeoGebra, which is a collection of all different tools. And you can explore all the different concepts at one space. Classic 6 is an advanced version of GeoGebra comes with very high level of uh, functions and tools. So uh, for the time being, we will explore GeoGebra Classic 5. Uh, so once you, how you can download this download button, you can just click and give some permission. It will be downloaded in your system or in your phone. And you can use anywhere, anytime. It, it will be available offline also. And you can work online also if you do not want to download it. So you just have to just go into just uh, on the website and you can just work. You can start working on uh, GeoGebra online also. So once you download it, this is the icon uh, of the GeoGebra. And the, the page look like this. And the bar menu, uh, the different uh, menu bar is there that we see in uh, so, um, other uh, system also, like uh, in our Word file or doc also. So I will not go into that. 
the 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 biggest tool the feature of geogebra are these tools which is a uh, which comprise different uh, functions for exploring different concept of mathematics and on your left side you will see this algebra window algebra whatever uh, figure whatever uh, uh, visualization you use using these tools it will be its algebraic form will be visible on this window suppose like the first tool i would like to explore is point so the moment i choose this uh, point function its coordinates i can see on the algebra window its coordinates and i can move it so its position, its coordinates, its algebraic uh, expression can be seen on the left side and the, on right side, it's a graphic page where you can see there is a grid view, there is an axis view. And suppose if you are using this GeoGebra for small uh, uh, level student like primary or uh, or upper primary level. So at this, at that time, we don't introduce them with the access so you you just have to just right click on it and just remove it now you have just mathematic notebook kind of page where you can use this page for a primary level student also like for teaching of numbers addition of some number uh, subtraction multiplication you can draw figures and student can man manipulate also uh, and if you look at other functions or tools of point, you can see the point on object, attached, detached point, intersecting point, midpoint, complex number, extremum, roots, uh, even high level uh, mathematic concept can also be uh, uh, explored in GeoGebra. And if you go on the another tool that is on line, so let's the moment i choose the tool line i have to just click and i am getting a line infinite line and you will see uh, another is segment so the moment i choose the segment i am getting a segment and sometimes it becomes like uh, when we talk about these uh, basic and very important concept and introduced to our uh, upper primary level student like six to eight level sometimes it becomes very difficult to define points or line so at that point uh, geogebra really helps in uh, uh, strengthening these concepts because uh, i remember when i was teaching in class eight and uh, there was axioms and i had to define them so it i was facing struggle like how to define a line like but here in GeoGebra with the, this move tool I I can like differentiate between line segment ray even if you click on this ray is there polyline segment with given length if I choose this tool the moment I click a point on this graphic it will ask me a length so if suppose I'm get, giving a eight unit point uh, I'm getting a segment of eight unit and I can uh, just right click on it and I can change it the rename uh, I can give eight centimeter or unit whatever name I want to okay it is asking me is it is a centimeter or not eight unit is not getting I can rename it. Uh, you can uh, style also. You can change its style also. Name and thickness, color, uh, style. You can change using on uh, object. Uh, uh, this, uh, ob uh, object. What is that? object properties you can uh, different uh, like suppose i want to highlight this i can change its color also and point also i can make different so like this you can uh, 
uh, introduced about line line segment and if i talk about different other tool uh, of the geogebra that is on perpendicular line parallel line perpendicular bisector angle bisector you can uh, tangents polar diameter uh, locus this, these are for higher level for 11 12th onwards we start using these uh, different functions of a different concept of, of mathematics and geogebra really can help in visualizing these concept and a student can really uh, manipulate it like um, through using move property i can move it choosing this move function move tool i can move any point, any figure, any any shape, anywhere. And suppose if I do, if I don't want this graphic, uh, this graphic page, or uh, suppose I want a new page, you have to just click on the file. And if you want to save this, you can save or you can export also suppose uh, you want to export your work uh, in different um, forms you can export your file like you can export your work in png uh, form in gif it can be exported in animated form also and you can upload your work at any page or any website and uh, as it is it will be available for all with whomever you share so i don't want to save it i choose the new and i'll take the new sheet suppose you you don't want this graphic view this grid view so you you can always choose a blank page option and also suppose if you do not want this axis also now you have a plain page you can use it like a mathematic uh, plain page next tool i would like to explore is on polygon so uh, there are options available like polygon, po regular polygon, rigid polygon, vector polygon. So let's, so I've chosen a polygon. I've chosen a polygon of five vertices of different length. And what is the difference between regular polygon? The moment I click two points, it will ask me a number of vertices. So I'll here like to draw a hexagon. Um, I have chosen this last option, which is on move graphic view. You can zoom in, zoom out, and uh, based on your uh, uh, visibility, you can set your page after choosing this last tool option in GeoGebra. So in the polygon, Andy. In the polygon uh, tool, uh, regular polygon. So I will get a regular polygon of, of a, n number of vertices I can. And if I uh, talk about rigid polygon, Hello? I won't. Excuse me? Uh, yes. Ma'am, myself, Rajiv Jindal. और मैंने ज्वाइन किया हुआ प्रोटोक रूम में और वो मेरे दूसरे पीसी पे लगा हुआ था तो काइंडली आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि मैंने ज्वाइन किया हुआ है ब्रेकआउट रूम में जी सर जी सर कोई इशू नहीं है जी मैम आप इसी में आप इसी में कंटिन्यू करिए और अगर आप भाई एनी चांस अगर आप फोन करनी बात पर कॉल आ रही है वहां से ठीक है ठीक है ओके सर ओके मैम थैंक यू एंड Another option which I uh, taken is a rigid polygon. So rigid polygon, I can't change anything. Like uh, I won't be able to change length of any vertices or points in the rigid polygon. But in, in this polygon, which was a normal polygon, a regular polygon, I can... Sorry. I can like change the length of these two vertices. I can uh, move it, I can manipulate it. But in the rigid uh, polygon, I can't change its length, length of any vertices. I won't be able to position uh, 
the change up uh, any point or vertices and next is a very important uh, tool which is on circle and uh, i remember uh, when ninth and 10th student are introduced with the circle and uh, how much they struggle and through geogebra they really can be empowered to uh, st uh, strengthen their understanding of circle and different concept of uh, within the circle concept which is uh, very important for higher education and higher mathematics learning and on this my colleague anna will talk talk to you and another important tool is on angle uh, so suppose if i choose an angle property angle function i have to choose uh, two vertices and it will provide me angle since i i had drawn a hexagon so it is giving me an angle of 120 degree and i can i can know any angle of any figure anytime the moment i click on this uh, function so angle with given size can be drawn uh, distance or length area slope all these can be explored using these tool and next tool i would like to explore or discuss here is reflection so i can reflect any figure any any cons any figure or any shape uh, using this tool suppose uh, i choose this function reflect about line so the moment i click that figure and that line oh sorry i can see this whole figure is reflected about this line and suppose if i choose reflect about point the same figure and i want to reflect this about this point uh, it is i can see the whole uh, this shape is reflected about this uh, point and now i would like to explore uh, and you, similarly you can uh, re explore different other function and and the the biggest uh, i think the very excited tool here given in geogebra is slider i'll show you its use it's like how it really works so i'll take an i'll take a new page again i will not save this if i'm fast please uh, you you may just suggest to slow down or then little bit slow down okay okay i'll okay let's i'll up i am mai aapko ek slider function ke bare mein batana chahungi jo bahut hi amazing tool hai geogebra mein aur is using this slider many different concept have been uh, made available in a very uh, joyful way i'll show you uh, just an example so slider i'll choose on um, the moment i chose this function i am getting this uh, this uh, uh, setting system and here you can see number angle integer and i will click on integer uh, and okay fine i am just giving it a range is also decided from n is equal to 1 to n equal to 30 how you can use it i choose now a polygon okay let's choose an regular polygon thoda sa isko zoom in kar lete hain okay hmm aur maine regular choose kiya hai to let's let's ye bada ho raha hai yeah i'll choose a polygon of 6 unit and a vertices of 5 pentagon to maine ek regular polygon choose kiya hai aur hmm abhi maine 5 pentagon maine isko ek pentagon choose kiya hai giving a vertices number 5 suppose i choose a polygon 
गेन ऑफ टेन यूनिट एंड मैं इस वर्टिस में नाम दे रही हूं एन जो मैंने स्लाइडर में लिया था कैन यू सी आई एम गेटिंग अ पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन ऑफ वर्टिस थर्टी क्यों क्योंकि मैंने इसको एन वर्टिस दे दिया अब एन की वैल्यू कहां से है वन से लेके थर्टी तक तो जैसे ही मैं स्लाइडर की पोजीशन चेंज करती हूँ जस्ट इस स्लाइडर मैंने साइड में कर लिया और ये वाला पॉलीगन भी मैं इसको मूव कर देती हूँ या फिर इसको डिलीट कर देते हैं अभी जरूरत नहीं है अब मैं जैसे ही स्लाइड को स्लाइड जितना करूंगी जहां पर भी मेरा एन की वैल्यू जितनी भी वर्टिस है मुझे वो पॉलीगन दिखेगा जैसे एन इक्वल टू टेन आई एम गेटिंग अ पॉलीगन ऑफ टेन वर्टिस वन इट्स अ लाइन टू थ्री द लीस्ट पॉलीगन विद लीस्ट वर्टिस इज ऑफ ट्राइंगल सो द मोमेंट आई एम स्लाइडिंग इट स्क्वायर एंटेगन हेक्सागन सेप्टेगन ऑक्टेगन एंड सो ऑन अप टू थर्टी क्योंकि मैंने स्लाइडर में इसकी रेंज जो दी थी वो एक से लेके थर्टी तक दी थी और जो वर्टिकल का नेम था उतना ही नेम मैंने पॉलीगन को दे दिया सेम वेरिएबल नेम मैंने चूज किया एन तो मेरे को स्लाइडर हेल्प करता है किसी भी फिगर को एनिमेशन लुक देने के लिए और अगर आप राइट क्लिक करके उसको एनिमेशन ऑन कर देते हैं तो इट विल स्टार्ट एनिमेटिंग लाइक अपने रेंज में वो स्लाइड करने लगेगा और कैन यू इमेजिन इफ आई हैव टू ड्रॉ अ पॉलीगन ऑफ थर्टी वर्टिस दैट टू ऑफ रेगुलर पॉलीगन तो कितना डिफिकल्ट होगा कि मैं सेम लेंथ की सेम एंगल से तीस लाइनों से एक फिगर बनाऊ जो कितना टाइम कंज्यूम होगा बट जियो जेबरा रेडी हेल्प मी एंड इन इन स्ट्रेंथनिंग और एक्सप्लोरिंग सच कॉन्सेप्ट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे इन अ डायनामिक वे एंड नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हाउ एज अ टीचर यू कैन यूज जियो जेबरा फॉर टीचिंग डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एट स्कूल लेवल लाइक like these uh, these are some of the not some but most of the concept of uh, upper primary level like or elementary level which which provide a base for strengthening or uh, for learning of mathematics like uh, basic geometrical ideas elementary shapes symmetry practical geometry uh, lines and angles triangles congruence of triangles perimeter and area uh, visualizing solid shape like uh, i think all the concept can be explored in on geogebra platform like geometrical idea that i just demonstrated you uh, through these tools just simply lines points line segment polygon you can talk about using geogebra and elementary shapes like if i and similarly symmetry i have uh, showed to you how through reflection property you can um, children can explore the symmetry concept practical geometry uh, we will talk about more about it uh, equation can also be explored uh, be using different geogebra tool lines and angle triangles and its property like another is visualizing solid shape and i would like to uh, share my experience um i when i was teaching as a teacher educator also i remember i gave a project on uh, solid shape there uh, the student had to like uh, a pre service teacher had to uh, uh, cut out different net of the solid shapes and it was a very time long uh, time taking project so through uh, geogebra how you can explore i'll take a new page and i'll show you how beautifully you can use it so uh, on the view bar you can see different views uh, are there like spreadsheet 
CAS, graphics, graphics, the higher version is also there. 3D graphic is there. You can visualize all these tools in 3D uh, dimension also. So let's choose this. So the moment I clicked, the moment I clicked on the 3D view, I'm getting uh, on right side, it's 3D view. Let's take a polygon. ने ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल uh, नहीं हम रेगुलर पॉलीगन लेते हैं इसको डिलीट करके रेगुलर पॉलीगन लेते हैं और हम लेंगे हेक्सागन हेक्सागन जो हेक्सागन uh, जो अभी 2D में दिख रहा है मेरे को आप 3D व्यू में इसको 3D में कैसे देख सकते हैं बात करते हैं हम एल्जेब्राइक विंडो अभी डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है और इसको भी जूम इन कर लेते हैं कैन यू सी इन थ्री इन टू डी दिस इज एन एक्स एक्सिस दिस इज एन वाई एक्सिस एंड इन थ्री डी दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड थ्री डी यू हैव अनदर थर्ड डायमेंशन दैट इज जी एक्सिस दैट will give it a 3d look to uh, th including third dimension that is height so i will give it a height so what how you can give it just choose this in 3d uh, gra uh, graphic view the toolbar will add with the 3d uh, concept 3d function and you can see pyramid prism cone cylinder tetrahedron cube net all these tools are Uh, will be available in 3d view uh, software so i am choosing suppose i want to choose a prism so i have to just click on this prism uh, on this shape which is a, a hexagon it is giving me now a prism okay speak it एंड अभी वो क्यों मूव कर रहा है मेरे कर्सर के साथ क्योंकि अभी तक मैंने उसकी हाइट फिक्स नहीं की है तो, तो अब मैं इसको एक्सट्रूड टू प्रिज्म एक्सट्रूड टू प्रिज्म में मैं इसको अब एक पर्टिकुलर हाइट दे दूंगी क्योंकि मैंने आई थिंक इरेगुलर पॉलिकन लिया है तो मैं अपनी मर्जी से एक एट यूनिट का इसको ऑल्टीट्यूड दे देती हूँ मैं दैट मीन थर्ड डायमेंशन हाइट दे देती हूँ तो हमको एक हेक्सिगनल प्रिज्म मिल चुका है सिमिलरली आप यहाँ से सपोज प्रिज्म नहीं चाहते आप पिरामिड चाहते हैं तो आपको बस क्लिक सॉरी अभी इस पे प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं करते हैं क्योंकि मिक्स हो जाएगा आप प्रिज्म भी चूज कर सकते हैं तो ये हमको प्रिज्म है सॉरी पिरामिड में पिरामिड में इट विल have a one pointed uh, and through that point different vertices will be connected and a third, three dimensional pyramid i will get i would request someone to mute themselves please ab hum baat karte hain net ki ki how you can uh, uh, explore the visualization of solid shapes like uh, of this uh, prism there is a property called net so you have to just click on this shape this figure and it is giving me its net you can see its net in 3d view and in 2d view and you can see a slider i have got and on sliding the net can be animated using this slider can you see and if you click uh you can uh, change its color its dimension you just click on the object property and you can give it a very beautiful look also look and feel also so uh, it's already in pink color you can change its color also 
uh, you can highlight different uh, surface or plane with different color. Okay, I will not waste much time. You can see here. Like two uh, surfaces of hexagonal, I can see with different color and you can change its uh, thickness, solid and all using these property. And if I click on this slider, uh, right click on it and just uh, keep on the animation on, I can see a net of this hexagonal prism. And I remember my student used to really uh, used to really confuse prism or pyramid may difference or jab wo tetrahedron ho jata tha to aur confuse ho jate the but geogebra ke through aap student can really explore them on their on on its own so now i would uh, invite my colleague anna to discuss another important concept of mathematics uh, so over to miss anna thank you pinky ma'am good afternoon all of you Myself, Anna Gupta, and uh, I'm academic consultant in CIT and CRD for mathematics. Okay, so uh, have, uh, as we have seen that uh, we can download the GeoGebra classic application that consists of all the features, but once it is downloaded, you can access offline also. So, but now I'm doing in uh, online uh, form as it takes time to download. So, for the firstly, I'm sharing my screen. So can you see my screen? Okay, so firstly we will log in into GeoGebra. GeoGebra.org. So okay, so here you can create your own account. So firstly you have to log in into GeoGebra.org, and if you have an account, you can uh, create. Uh, you can sign in here, and if you do not uh, do not have any account, you can create your account like uh, you can sign in with your Google account. So let us uh, do. So as you can see that uh, we have some classroom uh, resources also available here. So these resources, you, uh, these are uh, plenty of simulations. Okay, so that is you can select any topic uh, or uh, any uh, simulation that you can practice in your classroom. So firstly, today I'm explaining one of the topic that is factorization of polynomials. So factorization of polynomials. Uh, so let us take to home page. So here we can see that uh, there are some dots in the right hand side. So uh, here I'm doing an online platform. So you can also do, do it right now with um, myself. So here we have uh, dots. So in the last we have GeoGebra Classic. So once we will click on GeoGebra Classic then we will uh, back to this home page now. So here uh, we have already discussed the tools here. I have already told us about the features of different tools. Uh, like uh, if we want point, we can click on this point. Uh, we can click on this point uh, form, and uh, if we want a line segment or a uh, rigid polygon, we can down. Uh, we can create here. So uh, today I am explaining the topic that is uh, factorization of polynomials. So how we can explain this topic in our classroom? For this, we have to create a one factorization, one polynomial. For this, we will take ABC text here. So when once we uh, double click on that, we will uh, we will type a text here. That is, we can uh, type a polynomial here. That is, uh, so I'm taking X uh, for this uh, superscript. I'm taking this advanced. And here I have the perspective of square. So now we got x squared. Okay, now the next is uh, I can take plus 3x okay, plus 2. So here we have a quadratic polynomial equation. So we will represent, we will factorize this polynomial equation in graphically. So we are exploring the graphical method of method in GeoGebra. So how we can explain this topic? with the help of GeoGebra. So as you can see that the first term is x square. So it means we need we need a square of x that is 
uh, we will take the measurement of x as 5 cm or 4 cm as once you want to take. Aap jo bhi measurement lena chahte hai, aap le sakte hai. To x square ke liye hume square create karna hooga. Next, we have a term hai 3x. 3x ke liye hume 3 rectangles chahi honge because uh, ek, uh, one jo uski length hai, hume x still le sakte hai and breadth uski hum one unit le sakte hai. And to represent the 2, we will take 2 squares. So let us do. So firstly, I'm presenting the x square for this. I will take a rigid polygon. Regular polygon hume nahi chahiye, hume rigid polygon chahiye kyunki hume ek rigid polygon ki baat kar rahe hain. तो उसके लिए मैंने x लिया है और x में ले रही हूँ five unit तो एक polygon में यहाँ create कर रही हूँ और ये polygon है हमारा square जिसकी unit है x यानी ये जो हमारा square है इसकी units मैंने five centimeter है five centimeter लिए तो हम लोग चाहे तो इसका color change कर सकते हैं तो settings में जाके हमने color change किया इसका और हमने green color ले लिया अगर इसका shade हम बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से हमने इसका शेड क्रिएट कर दिया। तो हमारे पास एक x स्क्वायर आ चुका है। ये तो वही प्रॉपर्टी है जो बच्चे वैसे लैब में करते हैं, खुद कटिंग पेस्टिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों को कटिंग पेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा खुद ही यहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट कर सकता है with the help of this graphical method. अब next हमें क्रिएट करने के लिए rectangles। For three rectangles, take x as five unit and for another uh, I will take the breadth as one unit. So here I am taking one rectangle of of breadth one unit and the length is five unit. And I am changing the color. So color हम इसका साथ के साथ change कर सकते हैं. तो हमने इसको change कर दिया और हमारे पास color आ चुका है purple. एक और रेक्टैंगल हम क्रिएट कर सकते हैं आप लोग चाहे तो इस पे डबल क्लिक करके इसकी एक कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं तो ये कॉपी हमारे पास आ चुकी है और इस कॉपी को हम यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं एक और हमें रेक्टैंगल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 3x है तो हमें 3 रेक्टैंगल्स चाहिए तो एक हम रेक्टैंगल ले सकते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली होगा तो उसके लिए भी हम इसे क्रिएट कर सकते हैं फर्स्टली वी विल टेक रिजिड पॉलीगन रिजिड पॉलीगन के लिए हमने ये पॉइंट्स लिए हैं। अगेन अब हमने लेंथ एंड ब्रेड हमने सेम वैसे ही रखनी है जैसे हमने पहले लिया था। अब टू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टू स्क्वायर्स चाहिए होंगे। तो टू स्क्वायर्स भी हम ले सकते हैं यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। वी विल टेक टू स्क्वायर्स ऑफ तो ये हमने कलर चेंज कर लिया एक और हम स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं रिजिड पॉलीगन लेके तो रिजिड पॉलीगन ये हमने स्क्वायर क्रिएट करा ओके तो हमारे पास एक ये स्क्वायर आ चुके हैं इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि जब हम ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करें बच्चों को तो कलर से बच्चा बाइफेकेट कर सके तो कलर हमने ले लिया है इसमें ग्रीन कलर एंड एक और डिफरेंट कलर ओके सो अब हमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट यानी अब हमें फैक्टराइज कैसे समझाना है बच्चों को कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू के फैक्टर्स आप कैसे बना सकते हैं उसके लिए हमें अपनी जो शेप्स हमने ली थी उनको रीअरेंज करना है तो रीअरेंज कैसे करना है उसके लिए हमारे पास मूव का ऑप्शन है तो वी विल क्लिक ऑन मूव तो अब हमारी जो फिगर्स है वो मूव कर सकती है उनको हम जहाँ पे चाहे वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं तो हमने अपनी फिगर को मूव किया ये टू वर्टिकल रेक्टैंगल्स जो थे उनको हमने एडजस्ट किया एंड ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेक्टैंगल था उसको हमने एडजस्ट किया एंड टू जो स्क्वायर्स थे उनको हमने ऐसे एक्सप्रेस किया एंड आप लोग देख सकते हैं अब आपकी ये फिगर कंप्लीट हो चुकी है तो आप चाहे तो पेन का यूज करके बच्चों को समझा सकते हैं कि ये आपके पास एक्स यूनिट था और ये हमारे पास वन यूनिट था तो ये टोटल हमारे पास एक्स प्लस वन आ चुका है एंड ये हमारे पास यहाँ पे एक्स यूनिट था और इधर हमारे पास ये टू यूनिट्स थे सो टोटल हमारे पास हो गया एक्स प्लस 
टू तो आप लोग बच्चों को समझा सकते हैं इसलिए जो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है इस पूरी फिगर को कंबाइन करके हमने किस तरीके से ब्रेक किया है इसको हमने ब्रेक किया है एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू में तो आप चाहे तो ये ऐसे फैक्टराइजेशन बता सकते हैं जैसे कि हमने एडिशन के लिए फैक्टराइजेशन बताई है सेम आप ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए भी बता सकते हैं उसके लिए भी आपको जो फिगर्स हैं उनको एडजस्ट करना होगा लाइक like अगर हम कोई और न्यू पॉलिनोम लेना चाहें तो हम वो भी एडजस्ट कर सकते हैं तो हम न्यू ले लेते हैं पेज वन न्यू पेज सो टू से ओके सो so, अब यहाँ पे हम एक और फैक्टराइजेशन ले सकते हैं आप लोग चाहे तो खुद भी कर सकते हैं और ये आप अपनी क्लासरूम में भी समझा सकते हैं बच्चों को तो अगेन हमें एबीसी टेक्स्ट एबीसी टेक्स्ट में अब हम एक पॉलिनोम लेते हैं लाइक एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सो इसके फैक्टर्स देखते हैं क्या बनेंगे जो कि हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ जियो जेहरा इन ग्राफिकल मेथड सो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के लिए भी अगेन हमें एक्स स्क्वायर लेना है विद यूनिट एक्स और एक्स यूनिट आप फिक्स कर सकते हैं फाइव आप अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल तो हमने जैसे कि पहले फिक्स किया था एक्स को फाइव अभी हम ऐसे ही ले लेते हैं सबसे पहले हमें रिजिट पॉलीगन बनाना है तो ये एक रिजिट पॉलीगन बना ऑफ यूनिट पॉलीगन क्रिएट कर लिया तो साथ के साथ हम इसके कलर्स भी चेंज कर लेते हैं ताकि हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सके कि कैसे आप इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो अब हमारे पास है थ्री रेक्टेंगल्स अगेन हमें थ्री रेक्टेंगल्स क्रिएट करने हैं सो रिजिट पॉलीगन पे फर्स्टली क्रिएट करने के क्लिक करने के बाद अब हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ग्रीन ओके तो आप चाहे तो एक और कॉपी इसकी बना सकते हैं तो ये हमने एक कॉपी और बना ली है अब हम एक हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं अगेन क्लिक करेंगे रिजिट पॉलीगन पे सो so, हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा कलर चेंज करके हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं ओके सो टू स्क्वायर्स हमें लेने हैं ओके वन स्क्वायर नाउ टू स्क्वायर्स सो फिगर को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू तो उसके लिए भी हमें सेम वही एडजस्टमेंट्स करनी होंगी तो पहले हम मूव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन हमारी जो फिगर्स है वो मूव कर सकती है तो यहाँ हमने रेक्टेंगल को फिक्स किया क्योंकि हम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते क्योंकि माइनस हो रहा है यहाँ पे थ्री रेक्टेंगल्स हमें माइनस करके दिखाने हैं तो हमें हमारे पास जो ऑलरेडी एक स्क्वायर था उसमें से हमें टू रेक्टेंगल्स माइनस करने हैं टू रेक्टेंगल्स माइनस हो चुके हैं एक और अभी बाकी है इसको और हमने माइनस किया तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स आ चुका है क्योंकि इसमें प्लस टू और ऐड करने हैं तो ये दोनों स्क्वायर्स हमें यहाँ ऐड करने पड़ेंगे देन ये कंप्लीट होगी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन देन रेस्ट जो भी पार्ट होगा आपका वो इसकी फैक्टराइजेशन होगी क्योंकि ये टू टाइम सब्ट्रैक्ट हो चुका है तो हमें ये स्क्वायर्स भी यहीं पर ही एडजस्ट करने होंगे फॉर वन टाइम तो इनको अभी हम मूव करके यहाँ फिक्स करते हैं सो नाउ दिस ब्लू पार्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर और द रिक्वायर्ड आंसर आई कैन यूज पेन तो ये लेंथ आप लोग देख सकते हैं ये वन इसमें से टोटल एक्स लेंथ थी उसमें से वन यूनिट माइनस हुई है तो दिस लेंथ विल बी एक्स माइनस वन एंड ये टू यूनिट थी आपकी और टोटल आपके पास एक्स थी तो ये रिमेनिंग आपका रहेगा एक्स माइनस तो आप लोग बच्चों को चाहे तो इस जियो जेब्रा टॉपिक से ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं आपसे कि फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स वे माइनस थ्री एक्स प्लस टू इट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन 
x माइनस वन एंड x माइनस टू ये तो अभी हमने एक टॉपिक लिया है ग्राफिकल मोकेट से हमने इसको एक्सप्लेन किया है हम चाहे तो और भी टॉपिक ले सकते हैं तो हम एक और टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट है सर्कल्स तो हम लोग देखते हैं सर्कल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो है कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को विद हेल्प ऑफ जियो जेफ्रा ओके न्यू पेज हम देखते हो न्यू ओके ओके तो अब हम सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हमारे पास है सर्कल विद सेंटर टू पॉइंट तो उन्होंने कहा है कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटर हम एक सर्कल ड्रॉ सर्कल ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटर तो आप लोग इसको ड्रैग करके इसको इंक्रीज कर सकते हैं जैसे कि हमें सर्कल की प्रॉपर्टीज के लिए एक्सिस की जरूरत नहीं है तो हम लोग चाहे तो एक्सिस हटा सकते हैं एंड ग्रिड की भी हमें जरूरत नहीं है तो हम नो ग्रिड का ऑप्शन कर सकते हैं हमारे पास अब एक सर्कल आ चुका है जिसमें एक सेंटर पॉइंट है आपके पास एक अनदर पॉइंट है जो कि सर्कल पे लाया करता है तो आप लोग बच्चों को अगर बताना हो कि रेडियस कैसे हम बना सकते हैं तो रेडियस की लेंथ के लिए सबसे पहले तो हमें सेगमेंट लेना होगा सेगमेंट कैसे बनेगा आपका हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो आप लोग बच्चों को चाहे तो जैसे कि प्रॉपर्टी होती है कि रेडियस इट इज फिक्स फॉर नॉल दी पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस इज फिक्स आप लोग चाहे तो उससे इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम कुछ अनदर पॉइंट्स लें सर्कल के ऊपर ये कुछ पॉइंट्स हमने लिए तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट से सेम होता है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियस तो आप लोग चाहे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे पहले हमें लाइन सेगमेंट्स अभी को ज्वाइन करना होगा लाइन ज्वाइन करने के लिए हमें टू पॉइंट्स चाहिए होते हैं फर्स्ट हमने ये लिया देन जे देन दिस प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्रधान और रिद्धि एक में बता दो मुझे कितना प्लीज म्यूट योर माइक ओके सो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे डिस्टेंस और लेंथ डिस्टेंस और लेंथ में हम इनका डिस्टेंस जान सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है लाइक ये जे ए डिस्टेंस है फोर पॉइंट टू सिक्स एंड इज ऑल्सो फोर पॉइंट टू सिक्स एंड दिस मेजरमेंट इज 4.26 तो आप लोग बच्चे से बता सकते हैं कि रेडियस सभी जगह से इक्वल होता है अगर हम इसे कैलकुलेट करें फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट से और कुछ प्रॉपर्टीज हम ले सकते हैं इसके लिए हम वो सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं ओके तो अब हम कुछ प्रॉपर्टी सर्कल की कर सकते हैं जैसे कि हमें पता है कि पेंडिकुलर बाई सेक्टर जो होता है वो आपका सेंटर से ही पास होता है तो ये प्रॉपर्टी हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लासरूम में उसके लिए अगेन हमें ये पॉइंट लिए टू पॉइंट्स हमने यहाँ मार्क कर दिए और इनको हम ज्वाइन करके तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई है एम तो अगर हम चाहे तो पेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं तो आपके पास नीचे इंस्ट्रक्शंस भी है कि आपको टू पॉइंट्स यूज करने हैं पेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए एंड सिलेक्ट टू पॉइंट्स ऑफ वन सेकेंड हमने ये टू पॉइंट सिलेक्ट कर लिए तो हमारे पास पेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया और आप लोग देख सकते हैं कि पेंडिकुलर बाइसेक्टर इट ऑलवेज पास थ्रू दी सेंटर ऑफ दी सर्कल ये प्रॉपर्टी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं सर्कल की और अगर हम चाहे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम दैट इज रिलेटेड टू एंगल ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगेन आई एम टेकिंग वन ऑफ दी अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लेती हूँ जिससे मैं एंगल इन द सेम सेगमेंट जो प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं 
सो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने सर्कल पे मार्क कर लिए हैं सेगमेंट पे है मैं यूज करके सो ओके फिर हमने ज्वाइन कर ली आप लोग इसमें एंगल इन द सेम सेगमेंट एंड विद सर्कल आई थिंक हमें थोड़ा सा दूसरा सर्कल लिख लेना चाहिए हम न्यू पेज लेते हैं फॉर न्यू पेज ऑप्शन है आपके पास ये बात का ऑप्शन है हम लोग यूज कर सकते हैं ओके सो सर्कल कुछ प्रॉपर्टीज हम इसमें नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं कि एंगल जो बनता है आपका सेंटर पे इट इज ऑलवेज डबल एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सर्कल तो पॉइंट हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स ही हमने प्लॉट कर दिए सेगमेंट हम ले लेते हैं इससे ज्वाइन कर देंगे तो आप लोग चाहे तो ये प्रॉपर्टी एक यूज कर सकते हैं कि आपका सेंटर पे जो एंगल होता है इट इज ऑलवेज डबल दी एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सर्कल तो हम यहाँ पे एंगल क्रिएट करेंगे तो एंगल का ऑप्शन है हमारे पास एंगल एंगल पे के लिए हमें थ्री वर्टेसेस लेने होंगे ये थ्री वर्टेसेस हमने लिए तो हमारे पास एंगल एल्फा आ गया है सिक्सटी डिग्री एंड uh, आप लोग सी ए डी एंगल भी मेजर कर सकते हैं सी ए डी एंगल आ रहा है आपके पास वन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन नाइन जो कि इसका बिल्कुल डबल एंगल है तो आप लोग चाहते हैं ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लासरूम में एंड एंगल इन द सेम सेगमेंट भी हम उसके लिए भी अनदर पॉइंट हमें चाहिए होगा वन मोर पॉइंट हमने ले लिया है सेगमेंट हम ले सकते हैं हेलो जी सर Ma'am, can we change these angles as yes, per sir. requirement? Yes, sir. You can change the angles. We For example, uh, move uh, options here. Yes, uh, sir. That one, that there. That yes, one. Yes, sir. Yes, sir. This yes. is you can. You can change the angles. No. Like, you can tell this. This point, which is circle, For example, that, like, uh, you are. Uh, this is alpha. I uh, the, below that beta one is. Uh, yes, sir. Uh, so, I want uh, to change. You, Yes, so, मैं ट्रैक कर सकता हूँ जो बीच में जी सर शो लेबल एंड यहाँ पे सेटिंग्स है सेटिंग्स में जाके आप लोग चेंज कर सकते हैं एक्चुअली हम लोग थोड़ा ऑनलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन में ऑप्शन थोड़े कम नजर आएंगे जब आप okay. एक बार ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप ऑप्शन अच्छे से नजर आएंगे जस्ट वी टू मूव दैट पर्टिकुलर पॉइंट यस सर थैंक यू सो आप लोग एंगल इन सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे ये वाला मार्क कर देते हैं तो एंगल एफ हमारे पास आ जाए दैट इज गामा 63.5 डिग्री एंड एंगल एल्फा इज 63.5 डिग्री तो ये प्रॉपर्टी इसमें एक्सप्लेन हो सकती है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल सिमिलरली आप एंगल इन सेमी सर्कल भी बता सकते हैं 90 डिग्री टेंजेंस अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो टेंजेंस भी यहाँ ड्रॉ हो सकती है टेंजेंस के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सर्कल थ्रू पॉइंट सर्कम सर्कल सेमी सर्कल लॉर्ड्स ऑफ ऑप्शन आए हैं तो आप लोग चाहे तो टेंशन भी ड्रॉ कर सकते हैं उसके लिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड पॉइंट हम ले लिया आप यहाँ टेंशन ड्रॉ कर सकते हैं सो वी हैव हेयर लाइन ऑप्शन आप लोग चाहे तो इससे ये लाइन जो कि इस पॉइंट से पास होती हुई जाएगी आपके सर्कल से यस तो ये टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं अनदर वन मोर लाइन वी कैन ड्रॉ
Oops, just a minute. So tangents आप ये कर सकते हैं and uh, angle in the same आप बता सकते हैं कि center पे और जहाँ पे दोनों tangents meet करती है वो angle supplementary होते हैं तो बहुत सारी properties हैं जो आप circle की इसमें explain कर सकते हैं और बाकी आप लोगों को तीन तीन आप जैसे कि thank you over to you thank you Thank you, Anna. And this was just a demo kind of thing. And software is very vast and require a lot of passion. And some lover have already, if you go on the web page of this GeoGebra, some uh, people have already created different uh, Resort resources and uploaded openly available like they call it applets so just you you don't have to create everything every time to teach or learn or for assessment or for practice you there are ample of uh, applets are already created for different concept like if you go on this is the home page of geogebra.org and you if you scroll down you will see different applets for different uh, concept like functions geometry arithmetic algebra trigno probability statistic calculus for elementary also like and you can teach small like beginning concept like addition of or, subtra or subtraction or multiplication of uh, numbers like here already uh, I can see our uh, applets developed on fraction addition and uh, here you can as NMM have already uh, told you you can open your uh, uh, profile and create your own classroom you can create such applets and you can invite your student to uh, to do it and you can uh, assess them also or you can just have to share the link of these uh, created applets to your student they can practice and uh, you can assess them so you have to just find out like we can see fraction of addition you have to just uh, one of the the uh, person has created an update and you have to just click give uh, some input to visualize the two addition of two fraction like if I hmm? oh so sorry I'll just again share my screen so sorry I was just I'll again explain to you uh, like this is the home page of GeoGebra and uh, you can already, you can see on resources, already different applets are developed and you can use for teaching, for, for practice or for assessment. You have to just uh, choose anyone. Suppose uh, if I choose this fraction of addition, uh, you can see one of the person has created this applet and uploaded. It can be modified, can be downloaded and can be given to your student to practice it and learn on by own. Like suppose if I give some input to this fraction, the moment I give it a input it is already giving me a, a repro visualization of these two fraction and its addition i have to just click and this is the addition of two same denominator and suppose if i change denominator of second fraction and and want to see how it look like what will be the addition this really helped me and now i choose Can you see the two fraction with different denominator? I can see its visualization, the addition of two different denominator uh, fraction. I can see similarly different other concept can also be learned like uh, angle, some pop property of triangle. You can type here or can search on your own 
angle sum property of triangle different applets have already people have created they have, they really found this geogebra so fascinated that they, they discovered they created on their own and you can also create i'll um, i'll show you how so let's choose any one of the applet and you can see if you have taught your student about the angle sum property have conducted an experiment with the student have really uh, um, uh, created different triangles and cut out its angle and have really verified that some of the um, angle of triangle is 180 so here people aap ka student ko aap practice ke liye de dijiye ki ab bas aapko kya karna hai dekhi yahan pe manipulate karke bhi uh, student can learn the sum of the angle of the triangle is 180 they can manipulate it and you can use other resources applets like one of them have created like this have explained like this ki 180 hai aapko bas isko reuse kar sakte hain aap inhone option bhi diya hai ki aap isko मैनिपुलेट कर सकते हैं बट इसमें एंगल का नहीं दिख रहा है यू यू हैव टू जस्ट एक्सप्लोर वन कैन प्रेजेंट टू योर स्टूडेंट एंड लाइक दिस मेनी अदर आर आल्सो गिवन लाइक लेट्स एक्सप्लोर दिस वन ड्रॉ अ लाइन ऑन एनी साइड ओके okay yeah teacher have created have tried to show like this the sum of these three angle is coming out as a 180 degree this is one of the way a person has already discovered and tried to explain through this applet so you can just you have to just choose one of them on just put in front of your student to teach and learn mathematics and explore and hands their learning so many other for different concept uh, different resources are already there and if you go oh so sorry geogebra home page or to uh, this help menu bar tutorials and manuals are already there you can always uh, different uh, tutorials are explained and given you can use it and manual also you can explore many other function of geogebra uh, through this help bar and some of one of the person has asked me about the uh, view like graphics to how it looks like you have to just see a uh, two windows of graphic i can see in this view and i i can uh, show my student at same time two different uh, 3d figure 3d shapes any question which is ek second sorry what's the question my applet is there next to a vijay sir has already created if you want you can share your screen and explain to other person also that would be uh, good sir agar aap screen share karke apne sure. applet sure ma'am ah uh, please thank you uh i think uh, i am not able to share my screen. okay okay wait a bit
Are you able to uh, share your screen, sir? No. Sorry. Not, not yet. Okay, let me take help. Uh, Manoj, Manoj sir wants, has already like, uh, raised a virtual, he's virtual and you may ask or share, sir. Okay, ma'am, I'm sharing my screen. Yeah. Uh, what is saying that only the host can share in this movie? Uh, we are asking uh, Alok sir to give you rights. We need to to do it. Yeah. So we just have to explain it. My my screen is visible. Yes, sir. Uh, it is visible. Okay, okay. Now. So, so you can uh, extend I, your screen. Uh, your yes, I, I just just try to do that. Uh, it's okay. Now I think it's okay. Mm, yeah, it is. So, fine. These are the one of some of my work. Uh, just first you have. Uh, this is the sum angle of a triangle is 180 degree. So we can show the students. Uh, I have uh, this is the way. Yeah, interesting, sir. <laughs> but I have I had taken uh, a lot of time to yeah make these uh, applets. It's not it's not easy. This is the exactly the work in Corona Corona period. <laughs> Yes, sir. Your Embra require love for the software to really explore and create. I think this is a one of uh, very interesting my work. I uh, will just see uh, loading this one. This is visible. Yes, yeah, sir. Is a section of conic section. Very nice, sir. But some some feature now I have forget how to apply. Mm -hmm. screen ka icon abhi nahi hai. So same feedback humne bhi OLAPS ke baalon ke saath share kiya hai ki wo usme icon laga denge to screen jo hai wo jam ho jayega. Aapka website move nahi karega. But till then you have to wait, sir. Time over, over here, sir. <laughs> One of the participants was sharing. Ah, no, no, I was talking in group. Because they will be coming from there, so the question was going on there.
जी सर प्लीज सर बताइएगा क्योंकि बीच में ब्रेकआउट हो गया था समझ नहीं आया हाँ तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ सर वो सेम फीडबैक हमारा भी है वर्चुअल लैब के लिए और हमने उनके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि उसमें वो फुल स्क्रीन का आइकन लगा देंगे तो हमारा जो सिमुलेशन का स्क्रीन है वो फ्रीज हो जाएगा फिर आपको ये इशू नहीं आएगा बट टिल देन यू हैव टू बेट सर ओके थैंक यू सर मैं आपको इसलिए अर्जेंट बेसिस पे बोल रही हूँ क्योंकि ना मुझे एक साल इसको ज़्यादा दिल लगता है कौन ही कहाँ हम आपकी तरफ से बैकग्राउंड नॉइज़ है कोई सो ब्रेकआउट रूम से हम सब लोग वापस आ गए हैं कॉमन रूम में और थैंक ड्राइंग रूम में मैम ड्राइंग रूम में जितने भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे हमारी टीम मेंबर्स आई होप वो ये सेशन आपका ब्रेकआउट वाला बहुत फ्रूटफुल रहा होगा क्योंकि मैं सारे ब्रेकआउट रूम्स रूम्स में गई थी और बहुत ही एनर्जेटिक सेशन चल रहे थे वहां पे बहुत मजा आ रहा था मुझे तो आप लोग को भी आया ही होगा जरूर तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से हम चाय के लिए थोड़ी सी देर के लिए अलग होंगे हम शाम की चाय लेंगे दस मिनट के बाद हम फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सेशन में के लिए और इस सेशन का टाइटल है इवेल्यूएशन ऑफ ई कंटेंट तो सब लोग मिलते हैं दस मिनट के बाद आफ्टर टी ब्रेक थैंक यू वन अनाउंसमेंट प्लीज अटेंडेंस शेयर कर दिया चैट बॉक्स में तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन बिटवीन दैट फर्स्ट तो मैं आ गया हूँ मैंने तो कर दिया अटेंड थैंक यू वी शुड लीव द मीटिंग राइट डॉक्टर गुलशन यस सर मैम यू कैन जॉइन फॉर द टी आल्सो ओके यस थैंक यू यश पाल सर आप भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सभी सभी पार्टिसिपेंट्स अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए लिंक शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स में थैंक यू सर ओके निशा मैम मॉर्निंग के अटेंडेंस क्लोज हो चुकी है मैंने इवनिंग के अटेंडेंस लिंक पोस्ट किया है आप उसमें मार्क कीजिए सर कुछ ऐसा है कि पता चल जाएगी हमारी नोट हो गई है अटेंडेंस सर आपके जो आपका ईमेल पे एक कॉपी रिस्पांस जाता है जब आप सबमिट करते हैं तो आपके ईमेल पे एक रिस्पांस चला जाता है कि आपने अटेंडेंस फिल कर लिया अच्छा ठीक है है सर 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 फिर मॉर्निंग मॉर्निंग के का कैसे रहेगा आपको में में शेयर किया था, कई बार शेयर किया किया था था कई बार चैट बॉक्स वो वो लिंक मेरे से मैम आप क्लोज हो चुका है, टीम उसको रीओपन तो आप नहीं कर सकते क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा मॉर्निंग इवनिंग के अटेंडेंस मैंने वो कैपिटल लेटर में नाम नहीं लिखा था डिफरेंस इन अटेंडेंस फॉर्म लिखा हुआ ना कैपिटल लेटर्स में लिखिए मैं कंप्लीटली सुन नहीं पाया आपको प्लीज एक बार रिपीट कीजिए सो देयर इज नॉइस फ्रॉम समबडीज माइक एक्चुअली आई एम सेइंग कि पहले जो दो दिन थे इनिशियली तो मैंने कैपिटल लेटर में नाम नहीं लिखा तो जो अभी अटेंडेंस लिंक आ रहा है उसमें मेंशन है कैपिटल लेटर्स मैंने उसको पहले ध्यान नहीं दिया था दस दैट मेंशन नो प्रॉब्लम मैम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर फिर मॉर्निंग अटेंडेंस का लिंक शेयर हो सकता है पर्सनली सेंड कर दीजिए अगर कंफ्यूजन होता है इवनिंग अटेंडेंस के साथ मैम कोई मॉर्निंग का लिंक शेयर नहीं होगा अगर आप मार्क नहीं कर पाए हैं सो यू विल बी कंसीडर्ड एब्सेंट लेकिन मैम हमने मैंने मैम सेमिनार तो अटेंड किया ही था मैम इन केस मैम इन केस अगर हो गए तो हमारे पास स्क्रीनशॉट है स्क्रीनशॉट से हम वेरीफाई कर लेंगे मैम क्योंकि वो जो लिंक शेयर हुआ वो 11:00 ओक्लॉक के आसपास शेयर हुआ इस टाइम जी हां मैम हमारा टाइमिंग फर्स्ट सेशन के एंड के आसपास रहता है मॉर्निंग का हां वही 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 तब उसी टाइम पे आप लोग अटेंटिव रहा कीजिए अगर आप सेशन में हैं तो आप लोगों को कई बार मल्टीपल टाइम्स हम लोग शेयर करते हैं लिंक्स और काफी देर तक तकरीबन 1 घंटे के लिए ओपन रहते हैं हां वो तो ठीक है और आज की लेकिन मेरे से मिस हो गई है अटेंडेंस ओके okay, मैम अगर इन सच आप स्क्रीनशॉट्स में हम देख लेंगे ठीक है सर ठीक है